എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൺ കളക്ഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അതുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ പോലെ അത്രയൊക്കെ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിത്ത് ബോൺ ബീഫാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബീഫ് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത പൊടികൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇത്രയും നമ്മൾ ബീഫിൽ പരട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ആണ് പരട്ടി വയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഈ ബീഫ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വേവി കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് പൊടികളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ വരണ്ട് അത് ഞാൻ അതുണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഒരു അഞ്ച് വട്ടമാണ് വേവിച്ചത് ഇത് ബോണുള്ള ബീഫ് ബീഫ് ആയത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് വട്ടം വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്ന നേരം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം പത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കർ ഇവിടെ ഒരു ചൂടാക്കാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഞാൻ കുക്കറാട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നതാണ് നല്ല ചൂട് കെട്ടിയുള്ളൊരു കുക്കർ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് സവോള വഴിറ്റാം ഇനി നമ്മൾ സവോള ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സവാള അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പേസ്റ്റ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാനൊരു തക്കാളി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫിൽ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മസാലയിൽ കുറച്ച് പൊടികളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒത്തിരി വേണ്ട പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഓൾറെഡി ചേർത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികൾ നമ്മൾ വഴറ്റിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയും എല്ലാ പൊടികളും നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി പുതിന പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലി പുതിന പേസ്റ്റ് അരച്ചതുകൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് പയ്യ തിളച്ച് വരണം അതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചാറ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞാനത് വേവിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തതല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വെള്ളമാണ് അതൊന്ന് നമുക്ക് പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഫ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുക്കർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കണം കുറച്ച് ഏലക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇല ചേർക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി വറക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് അരി ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരി പയ്യെ ഒന്ന് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേവിക്കാനുള്ള ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫിന് ഒരു കിലോ അരി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്ന അരിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കർ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ശരിക്കും കുക്കറിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ല സാധാ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്ന പോലെ അരി വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ശരിക്കും മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്നും ഒന്നിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഒരു ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ സവോള വറുത്തത് ചേർക്കുന്നു കുറച്ച് നട്ട്സും പിന്നെ കിസ്മിസും ചേർക്കുകയാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കി ചോറും നമ്മുടെ ബീഫും ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ദം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറ് അടച്ച് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പാകമായി ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് തുറന്ന് ശരിക്കും നോക്കാം ഉള്ളിൽ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്